Usahau kusubscribe, ku comment, ku like na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbali mbali kutoka Dato and Four Media. Exclusive. Haikuwa ngumu sana kwa wewe kuhamia kwenye muziki wa dunia licha ya kuwa alianzia kwenye muziki wa kanisa ambao ulikuwa ukisapotiwa zaidi na wazazi. Ilikuwa uh, kuna ugumu wake uliokuepo kwa sababu uh, background yangu yote nzima yeah. imekuwa katika hayo mazingira na bado hiyo njia sijaiacha na wala sitaiacha kwa sababu okay. Biblia inasema yeah. <laughs> mtoto umlee katika njia ambayo e, ni sahihi na hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Mm. Kwa hiyo hivyo uh, vitu kuna morals kuna vitu ambavyo vilikuwa implanted in me wakati niko mdogo mm. viko ndani yangu na bado na viapply kila siku yeah. uh, na Mungu bado ni namba moja kwenye maisha yangu. Yeah. Na so katika transforming kutoka kwenye religious na kwenda kuimba circular music mm. Yeah. ilikuwa ni challenging sana kwangu kwa wazazi kwa marafiki kuna marafiki vivyo waliniacha kabisa yani mm. wakaona eh basi tena huyu sio mwenzetu yeah. ya, na wengine walitamkia kabisa usoni wakaniambia safi nimepotea mm-hmm. achana lakini mimi strongly nilikuwa na feel ndani kwangu kwamba uh, hata kama Mungu ana njia nyingi hata kama sio kanisani mm. sijui nini uwezi jua amekupangia kuchepuka kwenye njia nyingine yeah kwa sababu anataka ukamsaidie uka nani ama umfikie nani umuokoe nani yani umentertain nani yani kwa hiyo mimi i felt uh, calling yangu ndani kwangu ilikuwa ikini direct upande huu japokuwa najua ni kama mdomo wa simba yeah. okay <laughs> my dad siku moja alishika kuniambia akasema mdomo wa simba wa simba yuko hivi hungry lion na wewe yeah. unaingia okay. kabisa utaki tu kusikiliza i'm like yeah. uh, you know I can't just be scared for the rest of my life. Yeah. Nafanya naamini kwamba Mungu atanisaidia mm. na lile lengo ambalo ameniweka mimi nifanye upande huu mm. nitalitimiza. Yeah. yeah. May kumi na tatu kwenye mtandao wako Instagram uliweka picha ya kuonyesha wewe na moja kati ya producers wa Kongwe sana Tanzania yeah. anaitwa Master J. Yeah. Na um, uliandika maneno fulani yenye kuonyesha ukaribu wako wewe na Master J. Yeah. Ulidhihirisha kwamba kuna kuna kuna, kuna ukaribu sana. Yeah. Uh, hii imetokea wapi? Ni ku, 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 ku sababu wewe ni msanii una unaingia una, una una rasmi kwenye industry right now. <laughs> Uh, na, na ukaribu wa, wa, wa mtu kama Master J mpaka akawa karibu na wewe means kuna kitu amekiona ndani yako ni kutokea kwenye uh, Bongo Stars okay. yeah mimi nimekuwa karibu na uh, Master J kwa sababu Uh, ya Bongo Star Search ndio yeah. nilipokutana naye kule na alikuwa uh, kuna muda walikuwa wana split team Madam Rita team mm-hmm. Master J team ni, nilikuwa kwenye team ya Master J oh, yeah. kwa hiyo <laughs> alikuwa akitumenta akitufundisha mm-hmm. akitu guide wakati tuko kule kambini na nini mpaka ikatokea kwamba mimi ndo nikawa mshindi kutoka kwenye timu yake mm. na Master J anajua sana mziki na anajua kipaji na anajua kitu kama you have something different anajua mm. na mimi amekishai kuniambia and he's really proud of me na mimi i'm so happy kwa sababu ni kama baba kwangu hata yeah. jana penyewe nilikuwa studio pale kwa Master J okay. e, niliweza kutana naye mm. na i was so happy to see him na yeye mwenyewe alikuwa amefurahi sana kuniona kwa sababu ni baba father figure in my life na ananisaidia na anani encourage na anaendelea ni guide. Yeah. yeah. Amewahi kukataza chochote kile kwenye industry ya muziki kwa mara ya kwanza mnakutana ukiwa kwenye industry official ama hata before. Hapana lakini labda kuna vitu. Obviously amekuwa kwenye industry muda mrefu sana. Yeah. Kuna vitu vingi anavijua lakini jinsi tunavyoendelea kwenda uh, I'm pretty sure ataendelea kunipa unajua sumu mm. yani <laughs> guidance <Yeah. laughs> unajua Peter hapa, Peter kukosoa yeah. kukos, eh, kurekebisha hapa nini kwa sababu anafanya hivyo sana yeah, yeah. umewahi swali gani kutoka kwa mashabiki ama wadau <laughs> ambao wa, wa, wanaizunguka industry especially wanaokufuatilia ambalo mpaka sasa hivi sometimes linarudia kichwani either unalipenda ama hulipendi kabisa uh, swali ambalo kila siku unakutana nalo ama comments yeah ni kwamba mimi nafanana na Vanessa Mde. Okay. Mimi ni Vanessa Mde wa pili. Yeah. Mimi nimekuja kuwafuta machozi. Yeah. Kwa hiyo uh, nakutana nayo kila siku na kila mali ninakoenda na uliza. Yeah. Kwa hiyo nice. for me what I have to say about it ni kwamba yeah. um, ni kitu ambacho kiko positive kwangu ni kitu ambacho sikichukuli vibaya yeah. kwa sababu uh, Vanessa kama nilivyosema amekuwa kwenye industry muda mrefu ametuwekea heshima mm. amefanya kazi 
ame, ameweka footprints ameacha yeah. ani ameacha vitu vikubwa kwenye industry um, sisi tuna, tumekuwa tukimfuatilia kuanzia tu kwa dogo tunamwangalia kwa hiyo uh, mimi nimetaja vile vile alikuwa role model wangu na bado yeah. ni role model wangu na si chuki hata kidogo uh, in fact it's a positive thing yeah. kwangu na chukulia Vanessa before yeah nishaikutana Vanessa mara moja na mara ya mwisho ilikuwa yeah. ni ma- mwanzo na mwisho okay. <laughs> yeah ilikuwa, ilikuwa ni kwenye launch yake expensive vp mm. uh, nilipata invitation nikaenda yeah. nikapata nafasi ya kumuona na perform live mm. nilikuwa sijai kumuona kabisa before oh, yeah. eh, nikapata nafasi ya kumuona perform live uh, her personality is great ni 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 dada fulani ambaye yuko vizuri kwa kweli yeah. uh, na vile vile alikuwa akisalimia watu akapita kwenye meza yangu pia yeah. and then i was so excited kama amesogea unajua oh that feeling <laughs> Aka, tena akanisemesha ni kwa nimevaa yeah. namna fulani ni kwa na waka waka sana akaniambia hey dada ume, ume, umependeza sana kwa yani kwa nimependeza sana <laughs> <laughs> I'm so happy because I'm so mm. I'm so humbled it's a very humbling yeah. experience for me and I was so having lala vizuri sana siku hiyo yeah so 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 kwa kumalizia uh, una, una brand new joint right now and of course yeah. before your brand new joint tumeshuhudia collabs unajua it's ni kitu kigumu sana mm, honestly uh, kuingia tu na kuanza ku vutwa na huyu kuvutwa na huyu na kadhalika. Niambie picha unayoipata kwanza as Sarafina kwenye hilo. Picha nayoipata ni kwamba uh, kuna wasanii uh, kwenye industry ambao wanaona na wana support. Hmm. Yaani bila kinyongo kabisa bila uzito aina yoyote. Anaona kitu kizuri anakisupport na wenyewe vile vile kuniamini mimi uh, mtu ambaye ninaingia kwenye industry natengeneza my way in the industry bado sijafika kule uh, ameniamini kuweza kukaa kwenye nyimbo yake na, ku, na kushiriki kwenye EP yake uh, naongelea Bades 47 yeah. kwenye single mm. na pamoja na kwenye um, EP ya Capricorn ya Mr yeah. Business yeah. ameweza kuni, kunipa part kule ndani mm. nikafanya nyimbo for me it's an honor na na naichukulia kwa uzito sana siichukulii yeah. kitu rahisi kwa sababu sio wasani wengi ambao wanakuja wanataka kuingia kwenye industry wanapata nafasi kama hizi kwa kweli mimi nimepata nafasi ya upendeleo na nawashukuru sana shout out to them shout out to Bades 47 shout out to uh, Mr Business yeah. uh, kwa sababu imeniheshimisha kwa kiasi fulani kwa hiyo yeah mimi it's a very positive thing na ina encourage kuendelea kupambana niendelee kuwaonesha kwamba nina uwezo zaidi na ninaweza kukaza zaidi kufanya vitu tu vikubwa zaidi. Yeah. yeah. Ni, ni kitu gani ambacho huwa hupendi kabisa kusikia in your life? Maneno ya kunikatisha tamaa kwa kweli. Oh, yeah. Sipendi. Mimi ukishaanza tu kwa I have this closed mind. Unajua nikiamua kufanya kitu changu, I'm very stubborn. Nikiamua kufanya jambo langu nitasimamia, nitapambana. If I need something to get done, kama mtu mwingine hawezi kunifanyia, nitaenda nikajifunza nifanye mwenyewe. Yeah. yeah. Kwa hiyo I'm very stubborn na sipendi kuwa kati yani kati ya watu ambao wenyewe ni kazi tu ni kugandamiza ni kukatisha tu tamaa ni kuna nili mm. siwezi yani my energy i just extract unajua yeah, na talk yeah. pale siwezi okay yeah si kitoto mm. one of the best records ambazo mimi of course nilisikia kwa mara ya kwanza usiku oh, no nilisikia before lakini niliona pia perform kwenye uh, ilikuwa ni show mbo ulifanya yeah. juzi yeah. eh uh, records zako z- z- zina utafsiri mafanikio yako mara nyingi mimi binafsi yangu nikitazama ngoma uh, najaribu kuangalia tuna tulipo na tunakokwenda unajua zile yeah. so tun, tunaona uh, safari yako imeanza vizuri na unaelekea mbali zaidi ni nini ambacho um, always umekuwa ukiota kukiacha kama legacy hata baadaye utakapokuwa umefika kwenye ile level ya mafanikio ambayo unayaota kila wakati wote wanaokufuata wabaki wakikisimulia um, my legacy ambayo nataka niache ni um, First of all, muziki wangu napenda uwe na maana. Napenda kugusa maisha ya watu kwamba muziki wangu ambao umefanya unajua kuna ule bubble music unafanya yeah. tu watu wanafurahi mm. and then baada ya muda umepotea. Ningependa kufanya muziki ambao unaishi. Muziki ambao hata kama nikija kuwa mzee um, na mjuku wangu ama kitu kuu mm. atakuwa inspired, atakuwa encouraged kuweza kusimama afate ndoto zake au au dreams zake. Kwa hiyo uh, ni kitu ambacho eh, ni, ni kitu ambacho kinanipusha na maana mimi siamini kama ukiwa unafanya 
uh, unafanya kitu ambacho hakigusi maisha ya watu hakina impact kwa maisha ya watu that is uh, equals to zero yani work done ni zero hapo yeah. so my legacy ningependa kugusa ama kubadilisha maisha ya watu kwa namna moja ama nyingine kuwa encourage na kuinspire kupambana kufuata ndoto zao yeah. kwa sababu sio kitu kirahisi mwenyewe sio kitu kirahisi kwangu yeah. paka leo it's mm. always been hard na kila na na, na watanzania ama wa young tanzanians ama young people around the world wana experience the same thing wanakuwa yeah. na uoga wanakuwa ne, mimi sasa kwa ins- motivational speaker ama yeah. inspirational speaker kusema yeah. <laughs> kwamba oh mimi nilitoka tu out of nowhere nika, okay. nika no i'm scared mm. i'm confused i'm figuring things out every day lakini uh, you have to step up and usimamie ndoto yako hakuna mtu mwingine anaelewa uh, kuliko wewe mm. kwa hiyo legacy yangu ningependa kuweza kuishi kwenye masikio ya watu kwenye kwenye uh, macho ya watu kwenye mm. mioyo ya watu yeah. uh, ata baada ambapo nitakapoacha muziki mm. yeah very nice ume ume umewahi kupitia changamoto gani kwenye mtandao wa instagram ambao <laughs> yeah. ah instagram Okay, uh, obviously kuna watu ambao wanakuwa wanatupia tu comments za kubuli, unajua? Yeah. Mitandao ya kijamii ndivyo ilivyo. Mm. Kwa hiyo inategemea wewe una una, una blockage ya namna gani, unajua? Yeah. U, ku understand kwamba wale ni watu tu uh, mm. sometimes ambao wanataka tu ku you know yani wa kutupia tu their negativity. Unaweza kukuta labda umefanya labda kama nimefanya show nimeua sana na nini uh, watu wanatiririka wana hapo kwamba okay umefanya vizuri sana fina tunakupongeza nani nani. Alafu kuna mmoja tu anafika anaangalia mm mbona hizi comments zote ziko positive. Yeah. Mko ya kwanza niwe different. Anaingia pale anakutupia kitu. Yeah. Ah sasa wewe ukifika pale ukakiona tu kile ukaanza kuumia mm. anakuwa ameshakubuli anakufanya unajisikia mm. vibaya. Kwa hiyo hiyo tabia ipo lakini mimi sifurahishi nayo sana lakini unajua Instagram is Instagram social yeah. media is social media. Uh, sana sana ambacho kinaweza kikakusaidia ni kujua namna gani una deal na hizo comments. Maana we, u, wale huwezi kuwabadilisha. Mm. Wewe jinsi gani you tackle hizo comments? you know it matters okay yeah. and of course watu wengine ni ghost ni, ni, ni kama ni, yeah. ni you, ghost <laughs> ukiangalia pale hata ukiingia kwenye page yake mm. unakuta sometimes ni mtu ambaye haja post chochote yeah. hana followers kabisa eh. okay so mm. haijawahi kukukata kwa namna yote labda ku hate hata sometimes instagram piga story na moja kati ya wadau wa karibu sana wa industry akasema kuna kipindi mimi nilifuta hadi app ya instagram kama oh. siku mbili yani like ah Yeah. Yeah. yeah ina ina, ina kata sana lakini um jinsi gani tu una una, una you let it affect mm. unajua yani hao watu siku zote watakuwepo hakuna uh, watu watakao uh, comment positivity tu mm. siku zote lazima kuna watu ambao wata wata comment negativity kuna wengine wanakuwa wa, wana feel kabisa umefanya vizuri mm. lakini sometimes hawakuambii kama umefanya vizuri mm. uh, ila vile vile hawakuambii kama umefanya vibaya mm. lakini they just want to challenge you usikae hiyo mm. sehemu mm. ufanye nani zaidi na hao watu uh, ni, ni wachache sana lakini sana sana watu kwenye social media wana bully <laughs> yeah, <laughs> yeah. Noma, basi sawa mimi nashukuru sana for your time tumejaribu kuyazungumza mengi natamani ku kukufahamu kwa kifupi sana kuhusiana na namna ambavyo unaitazama uh, safari ya, 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 ya hii industry kwa upande wa kimataifa leo ambao sasa hivi tunaona tunaifikia kwa kiasi kikubwa sana and of course kwa ukali wa kile unachokifanya i hope tunakwenda huko yeah. tuko tayari tuko tayari kabisa i was born ready oh yeah yeah i was born ready i'm oh, yeah. ready now how i'm ready now <laughs> 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 no ma sana, no ma sana. So after uh, tume, tumepata of course um tumepata sikitoto right now ina yeah, ina si kwa zaidi uh, next plans maybe kwa kwa, kwa mashabiki na kutazama right now. Kwanza sio kitoto ni nyimbo fulani ya mapenzi yeah. afu ina, ina vibe fulani vila ku mm. na ku bang na ku dance unajua yeah. ni nyimbo ambayo inaongelea mapenzi ambayo ni nimemwimbia partner ambaye mm. ina express namna gani i feel about my yeah. partner mm. na inapatikana kwenye digital platform yangu yeah. uh, digital platform zote mm. Spotify, iTunes, Boomplay, Audiomack you name them all na kwenye YouTube channel yangu yeah. um, Sarafina ni project ambayo ndo 
recent lakini kuna vile vile ukivisit uh, YouTube channel yangu utakutana zile ambazo zimeanza yeah. uh, in love ndio ilikuwa nyimbo yangu ya kwanza ikafuatiwa na sitaki tena alafu single iko kwenye YouTube channel ya Baris 47 ambayo yeah. nimeshirikishwa mimi mm. and then tuko na sio kitoto sasa hivi it's the number one trending song yeah. you know what i'm saying nakubali <laughs> <laughs> nakubali yeah. nakubali ume, ume, ume tumezungumzia sio kitoto umezungumzia na uh, project zilizopita nyuma yeah. uh, tutarajie nini hapo mbele tutarajie vitu vikubwa zaidi yeah. kwa sababu uh, hatulali hatutaki mm. kupoa wala hatutaki kuboa e, naona safari zako zote uko na alo name mpishi kabisa yeah mpishi kabisa yeah. alo name on the track mm. ndo amefanya nyimbo zangu zote sitaki tena yeah. uh, amefanya in love na sio kitoto ameifanya pia yeah. na director fole uh, ndo ame shoot video yangu ya sio kitoto mm. kichupa kiko vale chupa kikali sana yeah. na in love pia amefanya director fole ni okay. director ambaye namkubali sana yeah. na kuna horns pale ukisikia kwenye sio kitoto kuna horns imepigwa live oh, yeah. horns yani pam 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 yeah, yeah amefanya um, mzungu fulani yupo Canada okay. uh, anaitwa Elliot kwa amefanya kazi nzuri sana ili yote tu ni kuhakikisha kwamba tuna deliver quality music thanks a lot for your time sarafina i hope tutakuwa tuna vitu vingi zaidi vya kuzungumza kwenye next program yeah literally um, au vipi bana eh yeah. uh, labda cha mwisho cha kuzungumza na Tanzania mtazama right now especially kuhusiana na mengi ambayo labda hujayadokeza right now yeah uh, kwanza ningependa kuwashukuru kwa sababu wamenipokea kwa moyo mkunjufu sana yeah. na ninaona support yao na nina appreciate sana mm. kikubwa tu kwamba waendelee kuwa expectant uh, kwa sababu vitu vikubwa vinakuja albums EPs you name them all vinakuja kwa hiyo step by step waendelee tukam kaofani vya kupokea yeah. kwa sababu vitu ni vikubwa na vitu ni vikali na vile vile wanaweza wakaendelea kuni follow katika uh, social media pages zangu kama sarafina_tz underscore underscore yeah. sarafina ya s a r a p h underscore underscore tz make sure you leave a comment na subscribe ili nione kwamba ulifika bwana yeah hizo hizo comments unazosema zitupiwe hapo zikija zikajirudi zile hizi watu wako criticize hakuna shida tutapambana nao how um si, sometimes wasi zijibu yani ikiona tu iko negative pale naifuta mapema tu yeah, ili hata nisije nikawa ah. tempted kujibu sure so unafuta sana. okay asante sana sarafina thanks a lot for your time nikutakia kila la heri and hope uh, safari ni nyepesi na rahisi sana kwa sababu tunaona uzuri na kila kitu ambacho uko nacho. Yeah. Mimi nakutakia kila la heri na hope tuende kuzunguza story nyingine kabisa kwa kile kinachofuata. Nashukuru sana. Yeah. Mimi ni ndugu yako wa karibu Harun Tambo nimetoka kupiga story na Sarafina moja kati ya mabinti ambao wanafanya vizuri sana right now kwenye industry ya muziki wa Bongo Flavor. Ni time ya wewe sasa kuchagua kusikiliza ngoma gani kutokea kwenye records ambazo tayari amezi release. Tembelea kwenye YouTube channel yake pale kuna kila kitu ambacho unastahili kukipata kutokea kwake. Kiroho safi. Instagram wamekutajia vile vile. So jisogeze karibu ya Sarafina ili kuweza kusupport muziki mzuri kutokea Tanzania na kuifanya industry kwenda mbali zaidi. Ndugu yako karibu ni Harun Tambo kwenye Instagram ni Harun_tambwe. Ni cheki pia kule ili kuweza kupiga story nyingine nyingi na kufahamishana mengi kuhusiana na yanayoendelea. Nyuma ya kamera jamaa anaitwa Po Baisa ila kwenye Instagram pia tunatumia Da24 News. Hapo kuna story na habari mbalimbali kutoka sehemu zote duniani. Ni wewe tu. Sasa hivi cha msingi subscribe, comment, like na kushare ili kwa kwanza kupata mengi kutokea Dot Info. Thanks for your time. Bye bye. Usahau subscribe, ku comment, ku like na kushare ili kwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dot Info Media. Exclusive.